黑印城拍卖会压铸宝物，竟然是七品丹药阴阳玄龙丹。就在众人对此神丹志在必得之际，自知囊中羞涩的萧炎拿到拍卖所得，就此离开。最终获得神丹的天蛇府青长老，却遭到血宗的伏击。一路跟踪范灵的萧炎，意外目睹了这一幕。这是什么意思？我已经等你很久了。你是为了这个而来的吧？说吧。这图到底有什么秘密？抱歉。不能告诉你。哼，果然，好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量。少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。家伙只是大斗师级，不愧是斗灵强者。只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图，却有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。花骨血煞掌、啊，没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。哼，那可不一定。嗯，小燕，莫非你想？是我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到。啊啊、可惜了。还想留给灵儿呢。嗯、我爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小炎，必须速战速决。
天火三玄变，威力倒是不错，只可惜对身体的消耗也不小。<笑>不错啊，有进步。与之前第一次使用天火三玄变时相比，这次勉强算是撑住了。<笑>小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了。已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残图，离净莲妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好，也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说让你服下这枚阴阳血龙丹。在这里？这可是七品丹药。别废话，嗯、快吃了。不是，这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立，药力入体，若是运气好，生死关头自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会。也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风贤这种坚韧性子，当年也差点扛不下来。能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟。嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦。那当下这丹药就没半点作用，那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。小子运气够好
，你的确继承了那震慑灵魂的奇异容器。不过，以你现在的实力，光靠龙气发出声波对嗓子伤害太大，还得配合声波斗技。只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！能继承龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师。您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是那阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。<笑>我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑影城，这次丹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑印城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。您的眼睛，不会再看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨龙心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来，一切只能靠你自己了。赶紧走吧。老师，不要小看我，童林中，我可不需要您出手帮助了。想当年，我可是……闭嘴。哦。前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小岩，降下去，我们从和平镇进入。迦南学院确实强悍，竟能将黑角域的人压得服服帖帖。这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药。一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。那个，嗯，本院的学生能否布置丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若林导师。萧炎，你就是加玛帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！看，就是。你看
，看来这妮子在学院中名气不小啊。根据档案处的核实，你的身份已确认。护法队将会送你回学院。嗯，你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。<笑>我那时的确有事赶不过来。我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯。君儿，胜！学儿学妹太棒了！是啊，竟然这么快就打败了莫丸！对呀、啊，太厉害了，太厉害了！了、啊。学长，承让了。下一场，玄阶三班薛崩对战黄阶二班萧炎。萧炎哥哥。啊？那个萧炎还没到吗？哎，萧炎我知道，上一次内院选拔赛他就缺席了。是啊，这种缩头缩脑的男人，怎么就入了薰儿的眼？一个胆小鼠辈。值得你如此挂念吗黄阶二班，萧炎。